హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు బినోమో ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యాప్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను ఈ యాప్ మనకి యాపిల్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది గూగుల్ యాపిల్ గోల్డ్ అంతేకాకుండా యూరో యూఎస్టీ కరెన్సీపై కూడా ట్రేడ్ చేసి నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ పొందవచ్చు ఇలా ట్రేడ్ చేసిన అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీస్ అవుతుందా అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో ట్రేడ్ చేస్తున్నాను అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని జస్ట్ వెయిట్ ఎస్ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది ఈ అమౌంట్ని మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ మరియు పేటిఎం ద్వారా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు మినిమం త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా ప్రోమో కోడ్ ని కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే మీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిపాజిట్ చేశారు అనుకోండి మీ అమౌంట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ప్రకారం మీరు బినోమో యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇమీడియట్ గా మీ అకౌంట్ లకి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేస్తాయి దీనివల్ల మీరు ట్రేడ్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే న్యూ స్ట్రాటజీస్ ని కూడా నేర్చుకోవచ్చు ట్రేడ్ వైజ్ యువర్ క్యాపిటల్ మైట్ బీ అట్ రిస్క్ సో ఫ్రెండ్స్ గో డౌన్లోడ్ బినామో లింక్ అట్ డిస్క్రిప్షన్ ఐమ్ ఏ బినామిస్ట్ ఆర్ యూ ఈ రోజు నేను మా చిత్తూరులో ఉన్న మా విలేజ్ కి వచ్చాను అంటే మా అత్తగారి ఇంటికి వచ్చాను మా అత్తగారి ఇంటికి ఎంటర్ అయిపోయాము చికెన్ మటన్ ఇప్పటికీ చేసి పెట్టేశారు మా చిత్తూరు ఇడ్లీలు ఇంత సాఫ్ట్ గా పత్తిలాగా ఉంటాయి మా వారు మాత్రం కుకింగ్ విషయంలో ఏ విషయం హెల్ప్ చేయరు ఓన్లీ లెమన్ జ్యూస్ పిండుకొని తాగుతారు అది ఒకటే వచ్చే ఆయనకి ఇది వచ్చి చికెన్ అది వచ్చి మటన్ అనమాట అరెటాక్ లో షీఈ్ ఎంజాయింగ్ ఫుడ్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు నేను మా చిత్తూరులో ఉన్న మా విలేజ్ కి వచ్చాను అంటే మా అత్తగారి ఇంటికి వచ్చాను చిత్తూరు నుంచి కొంచెం లోపలికి వెళ్తే వచ్చి కొండ్రాస్ కాలువ అని సో ఊరు ఉంది అక్కడ అనమాట అర్ధగిరి పక్కనే కాణిపాకం ఇక్కడ నుంచి చాలా దగ్గర అనమాట సో అక్కడ మా ఊరు ఉంది ఆ ఊరు విశేషాలు ప్లస్ అక్కడ ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి తర్వాత ఆ ఫుడ్ ఏంటి అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాము ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నాము మెయిన్గా వచ్చి ఇక్కడ నేచర్ పొలాలు అంతా బాగుంటాయి ప్లస్ ఇక్కడ అన్ని చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు డీటెయిల్గా చెప్దామని డిసైడ్ అయిపోయాను ఓకేనా రండి చూసేద్దాం మేము కోరారులో ఆగాము ఇక్కడ ఇలా షాపింగ్ కూడా ఉందన్నమాట మీరు ఎప్పుడన్నా బెంగళూరు టు చిత్తూరు వెళ్ళ రూట్లో కోలారు మయాస్ అనేసి హోటల్ ఉంది అక్కడ ఆగారంటే ఇలా మీకు షాపింగ్ కూడా ఉంటుంది అలా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే నేను అర్జెంట్ కాఫీ తాగేసి బయలుదేరుతాను వెనకాల మా అమ్మాయి వస్తుంది సో మొత్తం మిస్ట్ ఉంది బయట ఇది కొండ్రాస్ కాలువ ఆ వైట్ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా అదే మా హౌసు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పొలాలు ఉన్నాయి ఇక్కడంతా ఆ ఆవులన్నీ ఉన్నాయి కదా అటు సైడ్ పొలాలు వస్తాయి అన్నమాట సో ఎంటర్ అయిపోయాము సో ఎంటర్ అయిపోయాము చూసారు అప్పుడే ముగ్గులు అంతా కూడా వేసేసారు సో కానీ ఏంటంటే మాట ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను మా అత్తగారిని మిస్ అవుతున్నాము అది ఇప్పుడు గుర్తు చేయను తర్వాత మాట్లాడతా ఈయన మా మామయ్య గారు శంకర్ నాయుడు గారు మామయ్య బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు పర్వాలేదు ఇప్పుడు కొంచెం హెల్త్ సరిపోయిందా ఓకే అవునా ఓకే సో ఇది బయట ఆవుల సౌండ్ అంతా వస్తున్నాయి ఇది ఫుల్ పెద్ద ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ బయట అంతా మా ల్యాండ్స్ పొలాలు అంతా ఉంటాయి సో లోపలికి వెళ్దాం చాలా పెద్ద హాల్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ముగ్గులు అంతా వేసారు సంక్రాంతి ముగ్గులు మా అత్తగారికి ఇలా ఫంక్షన్స్ చేయడం వల్ల అంటే ఇష్టం అనేసి పెద్ద హాల్ను కట్టించారు సో అది మా వారు సెటిల్ అయిపోయారు మా వారిని కొంచెం చూస్తే చూసి చేద్దాం లాస్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతి చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది అప్పుడు మా అత్తగారు ఏమంటారు మొత్తం ఆవిడ ఫుడ్ ఐటమ్స్ చాలా బాగా చేస్తారు సో మేము వచ్చామంటే వడా పాయసం అన్ని రకాలు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ డే అన్నీ ఉంటాయి బట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ హర్ లాస్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతికి అంత ఎంజాయ్ చేసాము ఈ ఇయర్ లేదన్నప్పుడు చాలా పెయిన్గా ఉంది ఇక్కడ రావడం చాలా ఇబ్బందిగా అంటే ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని గుర్తొస్తాయి మా అత్తగారి అమ్మగారు వాడు ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు చాలా హెల్తీగా ఉన్నారు 
మా అత్తగారు కూడా యాక్చువల్లీ చాలా హెల్తీ చాలా వర్క్ చేసేవాళ్ళు మంచి మంచి వంటలు తీసుకొని మొత్తం ఇల్లు అసలు ఈ కొండాసుకోల ఊరంటేనే ఆవిడ అనమాట యాక్చువల్లీ నేను అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట చూస్తారా నా ఫోటో పెట్టుకున్నారు మా అత్త మా తాజ్మహల్కి పంపించినప్పుడు అక్కడ తీసుకున్న ఫోటో సో ఇక్కడ మా పెళ్ళి ఫోటో ఇది అక్కడ వాళ్ళ ఫొటోస్ తీసుకున్నది ఉంది ఇక్కడ కూడా చూడండి నా ఫోటోనే ఉంది సో ఇక్కడ లోపలికి ఒక ఫోటో ఉంది నాకు విశిష్ట విశిష్ట వాళ్ళు చేజవతో తీసుకున్న ఫోటో అనమాట సో మా ఫోటోస్ ఎక్కువ అంటే మేము ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళం అనమాట విలేజ్కి మేమంతా చాలా క్లోజ్గా ఉంటాము ఇక్కడ మా 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 వారు మా విశిష్ట పెద్దమ్మాయి మా జయజవ తర్వాత మా బాగారు సో అది తర్వాత మైసూరు ప్యాలెస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మా అత్తమ్మయ్య సో అంత బాగుండేది అటాచ్మెంట్ చాలా మిస్ అవుతుంది బట్ ఏం చేయలేము ఈ తాత గురించి చెప్పాలండి ఈ తాత అంటే ఊళ్ళో చాలా భక్తి ఈ ఇంటికి అని కాకుండా ఈ ఊర్లో కూడా ఈయన ఈ ఫోటో ఈయన ఫోటో అందరి ఇంట్లో ఉంటాయి ఆయన ఏది కోరుకున్నా ఆయన అనుకుంటే జరిగిపోతుంది అనమాట అంటే దేవుడిలా చూస్తారు సో కంపల్సరీ ఈయన అందరూ మొక్కుకుంటారు ఈవెన్ నేను కూడా ఒకసారి ఏదో కోరి కోరుకున్నప్పుడు అది తీసి ఈ ఇమీడియట్గా నెరవేరింది నేను ఏదైనా ఎమోషనల్గా కోరుకుంటే జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో నాకు కూడా నమ్మకం అనమాట సో ఇది పూజ గది సో అది యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద హాల్ ఇది అలా కట్టించారంటే మొత్తం ఫంక్షన్ వంద మంది కూర్చోవచ్చు అనమాట ఈ హాల్ ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే సో అలా కట్టించారు ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్దాము మా మరది గారు చాలా స్పెషల్ వంటలు అన్ని చేస్తున్నారు వచ్చాను ఏమే తీసుకుంటున్నాను బాగానే వర్క్ అవుట్ చేస్తావు బాగానే నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు మా మరది గారు అండి ఈయన వంట చేసి అసలు మేము ఊరు వస్తే భయపడక్కర్లేదు మొత్తం మమ్మల్ని బా దగ్గర ఉండి కూర్చొని అంత వంటలు ఏమేమి కావాలి ఐటమ్స్ రకరకాల ఐటమ్స్ అన్నీ చేసి పెట్టేస్తుంటారు సో అంత కేరింగ్గా చూసుకుంటారు ఈయన గురించి ఎంత చెప్పినా సరిపోదు అలాగే ఇంటి విషయాలే కాదు బయట కూడా ఏం కావాలని కూడా అరేంజ్మెంట్ చేయడం కానీ అన్నీ చేస్తుంటారు ఏంటి పైరు చెప్పు వైఎస్ జగన్ నాయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ నాయుడు సో జగన్ అది కాకుండా నాకు పెళ్ళినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఏంటంటే మా మరిది గారు జగన్ జగన్ మోహన్ నాయుడు మొత్తం పేరు చెప్పాలండి చికెన్ మటన్ ఇప్పటికే ఇప్పటికీ చేసి పెట్టేశారు ఇది ఇడ్లీ మీకు తెలుసు కదా చిత్తూరులో వచ్చి ఇడ్లీకి మటన్ అలా తింటాం అనమాట మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అదే తింటాము నో అవును నేను ఇంత కష్టపడి మీ భాష నేర్చుకుని చిత్తూరు చిన్న వీడియో చేశాను చూసావా అది యూట్యూబ్ లో చూసిన సో అది ఫుడ్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇల్లు కూడా చూపించేసాను సో ఇది స్టేర్ కేస్ అనమాట పైన రూమ్ వేద్దామని అక్కడ స్టేర్ కేస్ వేసి పెట్టారు ఇది వచ్చి ఒక బెడ్రూమ్ ఇది మా అత్తగారు రూమ్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా మా మామయ్య గారు ఉంటుంటారు ఇక్కడ అసలు ముగ్గురు కూడా ఇంటికి వస్తే ఎవరు పని చేయక్కర్లే మా మరిది ఉంటే చాలు మొత్తం బయట లోపల అంతా మెయింటైన్ చేస్తారు నిజంగానే ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ అవకాశం యూట్యూబ్ రా ఉండడం వల్ల చెప్పడం జరిగింది అంత గ్రేట్ అనమాట ఈ ఊర్లో సో ఇది ఆయన రూమ్ అనమాట బట్ మేము రాగానే మాకు ఇచ్చేస్తారనమాట ఈ రూమ్ని ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడతాను కంటిన్యూ చేస్తాను ఓకే ఇడ్లీలు ఇలా ఉంటాయి మా చిత్తూరు ఇడ్లీలు ఇంత సాఫ్ట్గా పత్తిలాగా ఉంటాయి సో చూసారా అప్పటికే వడ్డిస్తున్నారు ఓకే ఓకే ఫస్ట్ తాతయ్య తిన్ని 
మా వారు మాత్రం కుకింగ్ మిషన్లో ఏ మిషన్లో హెల్ప్ చేయరు మనీ ఓన్లీ లెమన్ టీ ఒకటి లెమన్ జ్యూస్ పిండుకొని తాగుతారు అది ఒకటే వచ్చా ఆయనకి ఇంకేమీ రాదనమాట మా మరిది లేకపోతే మేము చాలా కష్టం చెప్పి కష్టపడేవాళ్ళం అదే బెస్ట్ అంట నువ్వు చెప్పరా అది బెస్ట్ అలా చెప్పరా మమ్మీ ఎంత కష్టపడుతుంది మమ్మీకి హెల్ప్ చేయాలి కదా కానీ మా పిల్లలు అలా కాదమ్మా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం అసలు ఈయన కాఫీ కూడా బలు పెట్టిస్తారు ఇట్లా చూడవు ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది కోశిక కదా యాక్చువల్లీ ఇది మటన్ ఇది వచ్చి చికెన్ అది వచ్చి మటన్ అనమాట ఓకే అరెటాక్లో షీఈస్ ఎంజాయింగ్ ఫుడ్ మీకందరికి <laughs> పుష్ప సినిమాలో మన బన్నీ కనిపిస్తారు కదా అదే స్టైల్ లో మాట్లాడతాడు అనమాట అది చెప్పకపోతే ఆయన కొడతాడు వైఎస్ వైఎస్ జగన్ వై అంటే ఏంది ఎనమందల ఎస్ అంటే శంకర్ నాయుడు అనమాట సో అందుకని ఆయన జగన్ అని చెప్పు చెప్పుకోవాలని ఇష్టం కొండ్రాస్ కాలంలో కృష్ణుడు గుడి కట్టించారు ఇక్కడ ఒక అదేంటో చిన్న ఇదిలా ఉంటుంది అనమాట ఒక కేంద్రం లాంటిది అక్కడ కూర్చొని హరికథలు చెప్పుకోవడం కబులు చెప్పడం వాళ్ళ అలవాటు ఉండేదంట ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మా వారు చాలాసార్లు చెప్పారు ఈ విషయం ఆఫ్టర్ సిక్స్ మనకు ఏమో టీవీలు అంతా లేవు కదా సో అలా చేసేవాళ్ళు ఇది మా మావయ్య ఇల్లు ఇక్కడే మా ఆయనకి తేలు కుట్టి చాలా సిఎంసీలో చిన్నప్పుడు ఇది కూడా జరిగిందనమాట ట్రీట్మెంట్ జరిగింది ఓకే ఇది టెంపుల్ గురించి చెప్పండి మీరు చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి రామదేవత సత్యమ్మ రాళ్ళు ఉంటారండి సత్యమ్మ రాళ్ళు చాలా పురాతనమైన అప్పట్లో ఏదో నూలు ద్వారా ఎత్తుకొచ్చి నూలు పైన నడిపించుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించినారు అనేది మాకు తాతలు చెప్పారు చెప్పినారు ఓకే ఓకే ఇది కొండ్రాస్ కాలం రచ్చబండ బట్ నో గొడవలు ఇది వచ్చి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అంగన్వాడీ కొండ్రాస్ కాలువ తవణంపల్లె మండలం ఇది కొండ్రాస్ కాలంలో ఉన్న విరుపక్షమ గుడి ఈ గుడి ఈ గుడి వచ్చి చాలా పాలిది అంట మన దగ్గర దగ్గర నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని చెప్పారు అది యాక్చువల్లీ ఈ ఊరు పేరు కొండ్రాస్ కాలం అని ఎందుకు వచ్చిందని అంటే యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ కనుక్కున్నాను మీకు చెప్పడానికి కోసమనే కొండ ఈ కొండ రాజులు ఉండేవాళ్ళంట అప్పుడు రాజులు ఆ రాజులు వచ్చి ఒక కాలువ కట్టించారనమాట ఇక్కడ ఈ ఊరికి ఆ కాలువ కూడా ఒకటి ఉంది సో అలా పేరు వచ్చింది వాళ్ళు అప్పట్లో ఈ టెంపుల్ కట్టించారంట సో అందుకే ఈ ఊరు పేరు అలా వచ్చింది సో నేను నిజంగానే మా అత్తగారి పేరు నిలబెడుతున్నాను అనమాట మా ఊరి గురించి చెప్తూ మా ఫ్యామిలీ గురించి అన్ని మొత్తం మీకు ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది వచ్చి అరగొండలో హై స్కూల్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చి మా అత్తగారు మా మామయ్య గారు టోటల్గా అరగొండ కొండ స్కూల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ చదువుకున్నారు ఈ స్కూల్లో వచ్చేసి మా అత్తగారితో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే గల్లు అని ఒక మరి మీకు తెలుసుకున్న ఆవిడ వచ్చేది అమరాజ బ్యాటరీ ఆయన ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనమాట అంతా ఇక్కడ చదువుకున్నారు గల్ల అని ఒక మరి అంటే ఎవరో కాదు మహేష్ బాబు గారి వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ అత్తగారు సో వాళ్ళందరూ ఇదే ఊర్లో ఇక్కడ చదువుకున్నారు సో దిగువ మాకున్నా కూడా మాకు బంధువులు ఉన్నారు ఇక్కడ మా హస్బెండ్ కూడా చదువుకున్నారు యాక్చువల్లీ తర్వాత తర్వాత ఆయన సైనిక్ స్కూల్కి అలా వైజాగ్ వెళ్ళారు బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ చదువుకున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ స్కూల్ బాగుండేది టీచర్స్ మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటారు సో అందుకని ఒకసారి చూపిద్దామని చూపించారు అప్పుడు కొత్తగా స్కూల్కి ఎక్కడైనా ప్లేస్ కావాలంటే అప్పుడు మీ అత్తగారు ఫాదర్ వాళ్ళు వాళ్ళు డొనేట్ చేశారు అదే చెప్పారు ఒక ప్లేస్ ఇచ్చాం మేము ఒక ప్లేస్ మా ల్యాండ్ మొత్తం మెయిన్ రోడ్ కూడా ఇచ్చేసాము ఇదేనా అది అదే చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అది నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను సారీ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు ఆయన మా ఊర్లో ఉంటారు కొండ్రాస్ కాలువ అనమాట యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీకు అప్పుడు ఒక ఫోటో చూపించారు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక తాత అయి ఉన్నారు ఆయన గొప్ప మనిషి అనేసి చెప్పాను కదా ఆయన ఒక దేవుళ్ళ పూజిస్తారు ఈ ఇంట్లో అనేసి నిజంగా నాకు అప్పుడు స్టార్టింగ్ తెలియదు అనమాట వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో వెళ్తే ఆయన ఫోటో ఉండేది ఏంటి అనుకుంటే ఆయన ఎవరికి కష్టం వచ్చినా కూడా చూసేవాళ్ళు మంత్రాలు చెప్పేవాళ్ళు పూజలు చేసేవాళ్ళు ఊరికి అంత హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు చాలా కష్టపడేవాళ్ళంట
అప్పుడు ఆయన ఒక స్కూల్ కోసం ప్లేస్ దొరకట్లేదు ఎక్కడ కట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే ఆయన ఫ్రీగా ఈ స్కూల్కి అప్పు ఇది ఇచ్చారు బట్ పేరు కూడా చూడండి ఎక్కడ ఆయన పేరు కూడా రాయించుకోలేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆయనకు అప్పుడు ఉన్న ప్రాపర్టీస్ బ్యాంకులో కొనమంటే మాకెందుకు ఇంత ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఇంత ఉంది ఈ మన సామ్రాజ్యం అనేసి ఇక్కడ ఉండిపోయారంట అంత అమాయకులు బట్ ఈ ప్లేస్ని స్కూల్కి ఇచ్చారనేది నిజంగా నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంత ప్లేస్ని ఆయన డొనేట్ చేశారు సో ఇంత నేచర్ మధ్యలో రెహానా రెహానా వచ్చి అరగోండ్లో మీరు మదర్ వాళ్ళు రెస్టారెంట్ పెట్టారు సో వాళ్ళైతే బిర్యానీ బాగా చేస్తారు అనేసి మా మర్ది గారు మా కోసం స్పెషల్గా వండిస్తున్నారు రండి చూద్దాం రండి మేడం వా చూసారా ఇంత బిర్యానీ వండేసారు అనమాట ఇక్కడ వచ్చి బిర్యానీ అంటే ఇలా మిక్చర్ బిర్యానీ రెడ్ కలరే ఉంటుంది విలేజ్ చేస్తే ఇలాగే చేస్తారు కానీ మంచి అరోమా వస్తుంది దమ్మ పెట్టారు అని చెప్పి ఇప్పుడే మీ కోసం తీసామనమాట అది ఎప్పుడు డొనేట్ చేశారు చెప్పండి అది వాటర్ అంతా కట్టి కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది మా మేనమామ గారి కొల్ల వెంకటప్ప నాయుడు కపిల్ బాయ్ నుంచి కడవలతో ఎత్తిపోయి రెండు గాలిగలు సొన్నం గారిని ఆడుతూ దానికి ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ కట్టింది అంతా సొన్నంతో కట్టింది ఓకే అంత వాటర్ అంతా ఇక్కడ ఇచ్చారు మీరు అప్పుడు బోర్ లేదు ఏమీ లేదు వెల్ వాటర్ తీసుకెళ్లి ట్యాంక్ లేదు ఈ ట్యాంక్ లేవు ఏమి లేవు కపిల్ తోని కట్టినారు ఓకే యాక్చువల్లీ మా మామయ్య గారు బాగా చదువుకున్నారండి అప్పట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఉంది మిలిటరీలో వర్క్ చేశారు బాగుందా కౌశిక్ ప్లేస్ బాగుందా ఓకే మా కౌశిక్ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది ఉండలేక రైట్కే రా చాలా ఎక్కువ అట్లా వెళ్ళొద్దు ఇది మొత్తం అక్కడి నుంచి అప్పుడే చూసారు కదా ఆ ఫోర్స్ అలా వెళ్తుంది సో చూసారా మా ఊరు కొండ్రాస్ కాలువ అరగొండ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సో ఇది మా హౌస్ సో ఇది ఇంకొక బాబాయ్ వాళ్ళ హౌస్ అనమాట ఇక్కడ ఇవి నాటుతారు మా ఇప్పుడు మిరప్ చెట్టు నాటు ఇక్కడంతా ఉద్దులు చల్లుతారు మామిడికాయలు తర్వాత ఇది పల్లీలు అదే శని శనికాయలు అంటాం మేము పల్లీలు అవి ఎక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా రండి సో అది ఇంకా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ ఒక 
చెట్టు నుంచి ఓ ఇది పాలు వస్తుంది అనమాట అదేదో చెప్పారు పాలు వస్తుందని ఈ పాలు ఏదో మంచిది కదంటారు కిందికి పడితే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది పొంగల్ ఇడ్లీ చట్నీ మాంటీన్ ఇడ్లీ సో ఇంకొక చట్నీ అరె టాక్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చట్నీ పొంగల్ ఇడ్లీ ఈ మా వర్క్ పెట్టాను అనమాట యాక్చువల్లీ మా చిన్నమామ ఇంటికి భోజనానికి వస్తున్నాము సో ఇక్కడ విలేజ్లో అయితే కంపల్సరీ శారీ కట్టుకోవాలి అప్పుడే మా ఆయన కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో అందుకని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అలిగిపోయారు మా బావగారి ఇంటికి భోజనానికి కొంచెం వెళ్తున్నాము అంటే వాళ్ళు అలిగారు సాగు కాబట్టి ఇక్కడ సగం తిని మా బావగారి ఇంట్లో సగం తిందాం బావగారు అంటే మా అత్తగారి వాళ్ళ శిష్యు కొడుకు అనమాట సో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం బాగు చేయాలి సో రెండు ఇళ్ళు కవర్ చేయాలి విలేజ్కి వస్తే ఇదొక ఇదనమాట చూడండి తింటున్నాం ఓకేనా ఏంట్రా కౌశిక షుగర్ ప్రసాదం తినవా ఎందుకు షుగర్ అనేసా బామ్మ మీరు చెప్పండి మీరు తింటారు కదా మొత్తం స్వీట్ అంతా అందుకే వాడు అంత హెల్తీగా ఉన్నారు అర్థమైందా వాడు నైంటీ ఫోర్ అంటే నైంటీ ఫోర్ కదా అంట నైంటీ సిక్స్ అంట ఏజ్ చూసారా ఎంత నీట్గా ఇది కెమెరా పోజ్ ఇస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు అంత ఉన్నారు నువ్వేమో ఇప్పుడే షుగర్ తిన్ను అది తిన్ను ఇది తిన్ను అంటే ముగ్గురు మామయ్యలు అనమాట మాకు కోడాలు అనమాట ఏమే అంటే మా కో సిస్టర్ సో ఈవిడ మా అత్తగారు ఏంటి స్నేహ ఏంటది వడ పాయసం స్పెషల్ కాదు నువ్వు మాత్రం డైట్ చేసి సన్నగా ఉంటావు నేను మాత్రం తిని బాగా లావ్ అయిపోవాలా ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్ గొలపల్లిలో ఉన్నాము అరగంట గొలపల్లి అంటారు ఇక్కడ వచ్చి మా బావగారు ఈమె కస్తూరి అనమాట తోడుకోడలు ఈయన మా బావగారు మేము అన్న అన్నయ్య పిలుస్తాం అనమాట దీని గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి బ్యాంగ్లూర్కి వచ్చారు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అంటే అప్పుడు వస్తూ ఉంటారు కదా వచ్చినప్పుడు నాకు పెళ్ళని కొట్లా అనమాట దోశ వేసి ఇచ్చారు అంటే క్రిస్పీగా వేశాను కానీ ఆయిల్ వేయలేదు ఆయిల్ వేయలేకపోతే ఆయన పిలిచి ఏమన్నా అనిపించారు ఏంటన్నా అంటే 
ఏంటి మా ఆయిల్ అయిపోయిందని చెప్పు అన్నారు ఆయిల్ అయిపోయి చెప్పు తీసుకుంటే తప్పిస్తారు ఒక టెన్ అని చెప్పారు లేదన్న ఆయిల్ ఉంది నేను వితౌట్ ఆయిల్ దోశ పోసారి తీసిపీ బాగుంది కదా అని అంటే నాకు అలా నచ్చదు దోశ అది తీస్తే ఆయిల్ ఇలా కారాలమ్మా అలా ఉంటే ఇంకా నాకు ఆరోగ్యం బాగుందమ్మా దయచేసి దోశ వేసి దోశ ఆయిల్ వేసి అని అడిగారు సేమియా పాయసం బెల్లంతో చేసింది హెల్త్ మంచిది మామూలు వాడ చనిపోపు వాడ అన్ని ఉన్నాయి తినాలి యమునా వదిన ఈజ్ మై సిస్టర్ సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే మా బ్రదర్కి వైఫ్ సో వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ టుగెదర్ అండ్ నేను ఇనిషియలీ అయితే చాలా టెన్షన్ పడేదాన్ని ఆవిడ గురించి ఎందుకంటే షీఈస్ ద సెలబ్రిటీ ఆర్టిస్ట్ ఐ డోంట్ నో హౌ షీఈస్ గోయింగ్ టు మింగిల్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ బట్ చాలా అంటే చాలా బాగా కలిసిపోతుంది వెన్ ఎవర్ షీ కమ్స్ టు అవర్ హోమ్ టూ షీ విజిట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ షీ విల్ టాక్ వెరీ నైస్లీ ఎప్పుడు తను ఈగో కానీ హెడ్ బైట్ కానీ ఏ రోజు మా దగ్గర చూపించింది అయితే లేదు చాలా బాగా కలిసిపోతుంది సీరియస్లీ వీఆర్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ సెలబ్రిటీ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ సీరియస్లీ ఎవరినా కాదు మా వదిన వీఆర్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ పర్సన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ తను ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చినా తను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగే కలిసిపోతుంది తను ఎప్పుడు తన ఒక యాక్ట్రెస్ తన ఒక సెలబ్రిటీ అనే ఈగో అని హెడ్ వైట్ని ఎప్పుడు చూపించలేదు చాలా తొందరగా కలిసిపోతుంది ఎలాంటి ఇదిలో అయినా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఒకప్పుడు లాస్ట్ రెండు వేల పదిలో ఆస్తి రాయి చేసినా మైనాలకో అదే మా యమున మా ఆస్తి నువ్వు పెట్టుకో మాకు వద్దు మాకుంటే మాకు చాలా నోటి చెప్పింది అయినా నేను వద్దన్నా ఉంటే నాకు చాలా వద్దున పోతే పోతే పెద్ద నాకు రాయి చేసిన ఆస్తి అంటే అప్పుడు మా యమున మా వదిన నా ఆస్తి నువ్వు పెట్టుకో నాకు మాకు వద్దు నీ పెద్ద రాయి చేస్తాము కూడా చెప్పింది ఇది మాత్రం నిజం యాక్చువల్లీ మా సిస్టర్ లాస్ కానీ మా బ్రదర్ ఇన్ లా మా మర్రి గారు కానీ చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వీడియో యూట్యూబ్ అని కానీ వాళ్ళు కొంచెం కంగారు పడి ఏది మాట్లాడలేకపోయారు తర్వాత వదిన మీ గురించి ఏం చెప్పలేదు మేము ఇది మేము ఒక బయట పంపిస్తాము అది మీరు రిలీజ్ చేయండి యూట్యూబ్లో అది ఇది అని చెప్పారు ఏంటంటే వాళ్ళు మొత్తంగా చెప్పింది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను ఒక పెళ్లి చేసుకుని నా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు విలేజ్ కదా సో ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ కదా ఇప్పుడు అయితే మాత్రం మింగల్ అవుతారా లేదా అని డౌట్ అందరికీ ఉండింది ఫ్యామిలీలో కూడా సో అందరికీ మా కజిన్స్ వాళ్ళు మా హస్బెండ్ మా కజిన్స్ అందరికీ డౌట్ ఉండింది మా మరిది కూడా అనుకునేవాళ్ళు బట్ పెళ్ళైన తర్వాత నేను అంతా కలిసిపోయి వాళ్ళతో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయడం ఫెస్టివల్స్ వెళ్ళినప్పుడు అంతా అందరితో కలిసిపోయి అలా ఉండడం చూసి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో ఎంత క్లోజ్ అంటే మేము నేను అసలు ఊరు వెళ్తున్నానంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట మా జగన్ అని చెప్పడం ఏంటంటే ఆయనకి ఎక్కడ ఇది అసలు నేను నిజంగా అది ఆ వీడియో చూసి చాలా షాక్ అయ్యాను ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో ఒక మాట అన్నాను అనమాట అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి ఎవరైనా బాధలో ఉండి మేము మాత్రం బాగుండాలనేసి ఎప్పుడు కోరుకోము సో కావాలంటే ప్రాపర్టీస్ మీరు రాసేసుకోండి మా ప్రాపర్టీ మాకు వద్దు అనే చెప్పడం నేను జరిగింది అది విని నిజంగా ఆయన అది గుర్తుపెట్టుకుని ఇప్పుడు వీడియో చెప్పడం నాకు షాకింగ్గా ఉంది యాక్చువల్లీ అంతే కదండి ఒక ఫ్యామిలీ అంటే డబ్బు అనేది ఈరోజు ఉంటుంది పోతుంది బట్ ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు నాకు అందరూ కలిసి అందరూ హ్యాపీగా ఉండేటప్పుడే దాంట్లో ఒక లైఫ్లో ఒక ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో అందుకోసం నేను చెప్పడం జరిగింది సో నిజంగానే యాక్చువల్లీ మా వారు కూడా అంతే మదర్ని ఫాదర్ని చూసుకోవడం కానీ వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ మా అత్తగారు క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు కూడా మా హస్బెండ్ చాలా ఖర్చు పెట్టి ఎంత డబ్బు అయినా ఖర్చు అయినా పర్లేదు ఆవిడ హ్యాపీగా ఉండాలని చేశారు ఈవెన్ నేను కూడా మా మదర్ గురించి అలాగే ఆలోచించేదాన్ని అంది కూడా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు మా మదర్ని చూసుకునేటప్పుడు కూడా అంతే చాలా ఎంతనా కానీ మా అమ్మ బాగుండాలనేసి కోరుకున్నాను బట్ లాస్ట్కి ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకా కష్టం అని అనేటప్పుడు కూడా ఆవిడకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఆవిడకి అంటే పెయిన్ తెలియకుండా ఉండాలి అంటే డాక్టర్ చెప్పేసారు ఇంకా మేము చూసుకోలేము అన్నప్పుడు కూడా ఆ పెయిన్ తెలియకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి ఉన్నంత వరకు అనేసి మేము ప్రయత్నించాము ఆ ప్రయత్నంలాగే మేము చూసుకున్నాము బట్ నిజంగా ఇది మాత్రం మా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాం మా ఆయన కానీ నేను కానీ పేరెంట్ చూసుకునే అదృష్టం కలిగింది కదా మాకు అది నేను చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతాను అంటే దేవుడు మాకు ఇచ్చిన అదృష్టం అంతే అది నాకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి మా మదరే ఎప్పుడు నా చెయ్యి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఎప్పటికీ రాకూడదు అంటే దీనికి అర్థమైంది అది ఇలా ఎక్కువ ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉండాలి ఇలా అడిగే పొజిషన్కి ఎప్పటికీ రాకూడదు నే
నా కష్టమొచ్చేసి అందరూ ఏ కష్టపడుతూ అందరినీ బాగా చూసుకుంటూ ఫ్యామిలీ అందరూ బాగుండాలనేసి మేము కోరుకున్నాము అదే జరుగుతుంది అది మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం సో నిజంగానే నేను ఈ ఫ్యామిలీలోకి పెళ్లి చేసుకుని వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఇంతమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు అదే బ్రదర్ ఇన్లాస్ ఉన్నారు సిస్టర్లా ఉంది ఇంతమంది కజిన్స్ ఉన్నారు వీళ్ళకి అందరూ కలిసి ఉన్నారు చాలా బాగుంది అనేసి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో అది సో అది వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంది అది నేను మీకు డీటెయిల్గా చెప్పాను యమునాతో షాపింగ్ అంటే అంత ఈజీ కాదు సో ఇలాంటి కలర్స్ కడితే ఇంకెవరు కనబడరు మనమే కనబడతాం మీరు ఏం అనుకోకుండా మా డిఓపీ కొంచెం జ్యూస్ ఇవ్వండి తల్తి పడిపోతాడు అనుకుంటే డౌట్ గా ఉంది నాకు ఇది సారీ చూపి మాట్లాడమేంటి ఓకేనా ఏం పడిపోగలా